बिस्मिल्लाम स्टूडेंट हाउ आर यू उम्मीद करता हूं सब खैर खैर से होंगे विद फिजिक्स ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री लेक्चर नंबर थ्री आवर टूडे टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इट हैज अ मच हायर प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जाम लेट स्टार्ट दॉपिक बिफोर स्टार्टिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी विल रीड यू लिटल ओवर प्रीवियस टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट ना करे तो वह बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही पड़ा रहेगा मूव नहीं करेगा और अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा ये तो इफेक्ट थे कि अगर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट ना करे लेकिन अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करे तो क्या होगा तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें यह बताता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो उसके इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होंगे लेट स्टार्ट दॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है तो नेट फोर्स क्या होती है जी नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स इट इज अ सिंगल फोर्स विच वी गेन आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इट कैन बी एक्ट इन मल्टीपल डायरेक्शन ऑन अ बॉडी तो किसी भी बॉडी के ऊपर तमाम डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्सेस के नतीजे में एट द एंड हमें एक सिंगल फोर्स मिलती है एंड दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड अ नेट फोर्स ठीक है तो इसके लिए मैंने रिव्यू के लिए ये थोड़ा सा हवाला नेट फोर्स का इस टॉपिक में दे दिया आपको ए रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसी भी बॉडी पे अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स है तो न्यूटन क्या कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन याद रहे कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है याद करें चैप्टर नंबर थ्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक जहां पे हमने फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने कहा था कि फोर्स बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करवा सकती है तो अगर बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी तो क्या होगा तो अल्टीमेटली बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा रिकॉल चैप्टर नंबर टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को रिकॉल करें अपने माइंड में लेके आए एक्सेलरेशन क्या पड़ा था हमने We have studied that rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration क्या होता है Velocity की तब्दीली with respect to time. अगर किसी particular time में किसी body की velocity change हो जाए तो उस body में क्या पैदा होता है Acceleration. याद रहे acceleration is a effect of rate of change of velocity. किसी भी body की velocity में change होने के नतीजे में जो असल body के ऊपर पैदा होगा इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेशन का भी यहां पर हवाला दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अब आपने एक बड़ी कंसेप्शन सी चीज को समझना है कि एक्सेलरेशन बॉडी में किन पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी विलॉसिटी जीरो है और अगर वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है तो विलॉसिटी चेंज हुई कोई ना कोई टाइम भी लगा होगा तो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अगर एक बॉडी मोशन में है हरकत कर रहा है और वो रेस्ट पे आ जाता है तो हरकत करने से पहले उसकी वेलोसिटी थी लेकिन रेस्ट में आने के बाद जीरो वेलोसिटी इट मींस की वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसके चेंज होने में भी कोई ना कोई टाइम लगा होगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन तो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए फोर्स लगानी पड़ी किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लेके आने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बॉडी में एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने की अ बॉडी इज मूविंग विद स्लो स्पीड अचानक से वो स्पीड गेन करता है फास्ट स्पीड पे आ जाता है 
अगर पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है कुछ टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे आ जाता है तो क्या हुआ तो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हुई सिमिलरली एक बॉडी फास्ट मूविंग था तेजी के साथ स्पीड तेज स्पीड के साथ हरकत कर रहा था अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा था आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट इट स्लोस डाउन एंड गेन अ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड तो 30 मीटर्स पर सेकंड का जो डिक्रीज हुआ इसके साथ इट इज कॉल्ड डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन तो याद रहे बॉडी को रेस्ट से मोशन में आने के लिए फोर्स की जरूरत है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी मोशन से रेस्ट में जाए फोर्स की जरूरत है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी स्लो स्पीड से फास्ट स्पीड पे आए इसके लिए भी फोर्स की जरूरत है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और अगर बॉडी फास्ट स्पीड से स्लो स्पीड पे आता है तो इसके लिए भी फोर्स की जरूरत है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो न्यूटन भी यही कह रहा है न्यूटन कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो न्यूटन के मुताबिक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया कब हुआ जब बॉडी पे नेट फोर्स ने एक्ट किया अब अगली चीज एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पैदा हुआ इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स थी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ द मैग्नीट्यूड उस एक्सेलरेशन की कीमत न्यूमेरिकल वैल्यू कितना एक्सेलरेशन है of this acceleration is directly proportional to net force us body mein paida hone wale acceleration ki jo magnitude hai force ke directly proportional hai jab do physical quantities mein direct relation hota hai to ek quantity ke badhne se dusri quantity badhti hai is case mein acceleration dependent hai depend kar raha hai kis pe force pe बेटा फोर्स पहले लगेगी एक्सेलरेशन बाद में पैदा होगा आप थोड़ी फोर्स लगाएंगे थोड़ा एक्सेलरेशन पैदा होगा ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा तो जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़े आप फोर्स को बढ़ाएं एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो इन दोनों क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन है इट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैथमेटिकली लिखते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ये जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है प्रोपोर्शनैलिटी का है दो फिजिकल क्वांटिटी में तल्लक को जाहिर करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है तो जो बटे के बगैर लिखा हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और ये एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिन दो क्वांटिटीज में जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशन होता है उसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है यहां पर एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है डिपेंड कर रहा है किस पे मास पे याद करें इनर्शिया हमने कहा था इस बॉडी का मास ज्यादा होगा इनर्शिया भी ज्यादा होगा तो जब आप फोर्स लगाएंगे अगर वो वजन ही हुआ तो इनर्शिया ज्यादा होगा ज्यादा मुजामत पेश करेगा और हरकत कम करेगा या उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा तो नतीजे में उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कम होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि भारी बॉडीज में हैवी मैसेस के बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो इनवर्स रिलेशन के साथ प्रोड्यूस होता है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर m ये बटे में लिखा जो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं वो बटे के बगैर लिखे जाते हैं और जो इनवर्स रिलेशन होते हैं वो बटे में लिखे जाते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें दैट इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा अब इस फोर्स को इधर ही रखें और मास को उधर ले जाएं तो a into m m a हो जाएगा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a प्रोपोर्शनैलिटी जिन दो क्वांटिटीज में या ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोपोर्शनैलिटी है उसको आप एक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं इक्वेशन नहीं कह सकते इक्वेशन बनाने के लिए उस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो उसकी जगह पे यूज करेंगे k k यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ठीक है डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स यूज किए जा सकते हैं तो यहां पर k यूज किया गया यूज k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस सिंबल की जगह पे k यूज करेंगे और साथ में इक्वल का साइन यूज करेंगे याद रहे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे 
इक्वल का साइन आता है और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ठीक है प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल की जगह पे इक्वल का साइन आएगा और साथ में कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा हमारे पास इस जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के और के की वैल्यू एस आई यूनिट के अकॉर्डिंगली सिस्टम इंटरनेशनल में के इज इक्वल टू वन तो जब आप के की जगह पे वन पुट करेंगे तो वन मल्टीप्लाई एम ए जब आप वन को एम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एम ए ही आ जाएगा सो आपका फाइनल फार्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू एम ए ये फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है इट इज दिग्नेचर मार्क ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ये फार्मूला आपको कहीं भी लिखा नजर आया फिजिक्स की बुक में इसका मतलब है इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स एफ इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन हासिल जरब है दो चीजों का हासिल जरब है मैस ऑफ अ बॉडी एंड एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी उस बॉडी में पैदा होने वाले एक्सलरेशन और उस बॉडी के मैस के हासिल जरब के बराबर है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या चीज मिली है फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एस आई यूनिट है एस आई यूनिट ऑफ दोर्स इज न्यूटन न्यूटन के इक्वल है मैथमेटिकली वो न्यूटन के इक्वल किस तरह है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं न्यूटन होता क्या है सपोज कर ले कि हमारे पास एक किलोग्राम मैस का एक बॉडी है मैस कितना है वन किलोग्राम हम उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं सपोज कर ले फोर्स अनउन है एक किलोग्राम की बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अनउन है और उस फोर्स के लगने के नतीजे में उस एक किलोग्राम के बॉडी के अंदर वन मीटर पर सेकंड स्केयर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वन मीटर पर सेकंड स्केयर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो फोर्स जो वन किलोग्राम के बॉडी में वन मीटर पर सेकंड स्केयर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे दिस फोर्स इज कॉल्ड वन न्यूटन फोर्स यह फोर्स एक न्यूटन फोर्स के बराबर होती है ठीक है वैसे भी यूनिट बनाना बड़ा आसान है मैस का यूनिट किलोग्राम होता है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्केल होता है ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला लिखें एफ इज इक्वल टू एम ए एम की जगह पे किलोग्राम मैस का यूनिट ए की जगह पे मीटर पर सेकंड स्केल एक्सेलरेशन का यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर यह इक्वल है न्यूटन के यही डेफिनेशन है हमारी वन न्यूटन इज दोर्स वन न्यूटन वो फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्केयर इन अ बॉडी ऑफ मैस वन किलोग्राम वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्केयर इन अ बॉडी ऑफ मैस वन किलोग्राम एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो एक किलोग्राम के बॉडी में एक मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे स्टूडेंट्स आवर टॉपिक इज एंडेड उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी इसको दो से तीन दफा इस वीडियो को देखिएगा जिस जगह पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो उस जगह से दोबारा देखिएगा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली एज इट इज इस पूरे टॉपिक को जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी रिटर्न है एज इट इज प्रीपेयर करना है अल्लाह हाफिज